కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది పర్ణశాల అన్నాడు నీళ్లు దొరికితే ఇక్కడ ఉండడం ఎందుకు నీళ్లు లేకుండా ధర్మం నిలబడదు శౌచము నువ్వు పొందాలంటే స్నానం చేయాలి ఏదైనా పుణ్యకార్యం చేయాలంటే ఆచమనం చేయాలి నీళ్లు లేకుండా ధర్మ కార్యం ఎలా చేస్తాడు అందుకని నీళ్లు ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ నీరు బాగా ఉంది ఈ పర్ణశాలలో ఉందా ఉన్నాడు జనక మహానాథు గారికి తెలిసింది విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడని మహానుభావుడు సామాన్యుడ బ్రహ్మర్షి గబగబా ఎదురొచ్చాడు ఎదురొచ్చి విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు వచ్చారు అబ్జమే సఫలం జన్మం మీరు రావడం చేత నా జన్మ సాఫల్యమును పొందింది అన్నాడు మీకు నేను ఒక పరమ సత్యం చెప్తున్నాను భగవంతుడు ఎప్పుడైనా అనుగ్రహించాలి అని అనుకున్నాడు అనుకోండి ఆయన ఎందు అపారమైనటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి ఒక మహాపురుషుణ్ణి ఇంటికి పంపిస్తాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయనే సరదా పుట్టి వచ్చిన వాడు కాదు ఆయన వచ్చిన కారణం మాట్లాడాలో కూడా నేర్పుతుంది అయ్యా మీరు రావడం చేత నా జన్మ సాఫల్యమును పొందింది మీరు రేపటి రోజు మన అంతఃపురానికి విచ్చేయవలసింది అని అభ్యర్థించాడు అంగీకరించాడు విశ్వామిత్రుడు మరునాడు విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో కలిసి అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు అంతఃపురానికి ఏ పిల్లలిద్దరు ఎందుకు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకోవలసింది చదువుకోవలసింది ఏదో ఉంటుంది అందుకని గురువు గారితో కలిసి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత కూర్చున్నాడు వచ్చాడు భగవన్ స్వాగతం చేస్తూ కింకరోవితమానఖ ఏమి రామాయణం అండి రామాయణం చదువుకొని రామాయణంలో ఉన్న మాటలు పరిశీలిస్తూ ఉంటే ఇంత అందంగా మాట్లాడాలా మనిషి మాట్లాడితే అనిపిస్తుంది భగవన్ అని పిలిచాడు జనకుడు విశ్వామిత్రుడు ఏ భగవన్ స్వాగతం పేస్తూ నీకు స్వాగతం పలుకుతున్నా కింకరోవితమానఖ నీవు ఏ పాపములు లేని వాడి అగ్ని వంటి వాడి బ్రహ్మర్షి నీ కొరకు నేనేమి చేయాలి నన్ను ఆజ్ఞాపించు భవాన్ అజ్ఞాపకితు మా నన్ను నువ్వు ఆజ్ఞాపించు అభ్యర్థించకుసుమా నాకు ఇది చేసి పెట్టమని అడగకుసుమా నీ ఆజ్ఞని అవగలదాల్చడమే నాకు అభ్యున్నతి కారకం కాబట్టి నన్ను ఆజ్ఞాపించు అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు నవ్వాడు విశ్వామిత్రుడు అంతటి గంభీర స్వభావం ఉన్నవాడు విశ్వామిత్రుడి వంటి మహాజ్ఞాని ఎక్కడ ఉంటాడండి ఏ ఒక్క మాట మాట్లాడితే జనక మహారాజు గారు అన్ని విషయాలు మాట్లాడతాడో తెలుసు విశ్వామిత్రుడికి అందుకే ఆయన అన్నాడు ఏత దర్శయ భద్రం తే కృతకామో నృపాత్మజౌ దర్శనాదశ్య ధనుషో యథేష్టం ప్రతియాస్యత ఓ విశ్వామిత్ర మహర్షి మీ ఇంట్లో పరమశివుని యొక్క ధనస్సు ఉంది కదూ ప్రతిరోజు మీరు దానికి చందనము అగరు ధూపము పుష్పమాలికలు సమర్పిస్తారు కదూ వీళ్ళిద్దరూ క్షత్రియులు 